In questa lezione parleremo di due capacità coordinative, la reazione e la trasformazione, che sono strettamente correlate. Sono molto importanti nel tennis perché le usiamo in molti colpi. La reazione è la capacità di eseguire un movimento in un tempo breve dietro ad uno stimolo. Per esempio, nel servizio, la palla parte, la palla è veloce e la risposta è, una, è uno dei colpi fondamentali nei quali il giocatore usa proprio la sua reazione. Più veloce sarà la palla, meno sarà il tempo di reazione. Quindi la reazione è proprio la capacità di organizzare un movimento in tempi sempre minori. La trasformazione invece è la capacità di fare un movimento quando io ne ho già programmato un altro. Facciamo un esempio che è più facile. Se il mio avversario attacca, ma attacca nel dritto, piglio la mia decisione e decido per esempio di passarlo lungo linea. Mi sto preparando a passarlo lungo linea. Ma con l'occhio vedo che lui a rete si sta spostando lungo linea. Allora devo cambiare. Questo è un classico esempio di trasformazione. Ho preparato un dritto lungo linea, ma la situazione è cambiata, sono costretto a giocarlo incrociato. Faccio qui un esempio con Matteo, che ci, ci aiuterà in questi esercizi. Quando dico uno, tu pigli la palla con la mano destra, quando dico due, tu pigli la palla con la mano sinistra. Se io l'uno lo dico molto prima, lui ha tempo, uno, due, lui ha tempo, l'esercizio è semplice, due, adesso lo dica all'ultimo secondo, l'esercizio diventa di reazione difficile. Due, ah, fatto un errore, due, bene, uno, adesso riduco il tempo, uno, bene, uno, due, adesso ha fatto un esercizio di trasformazione, stava prendendo con uno e ha, e ha fatto, e ha preso la palla con due. Adesso cerco di imbrogliarlo, uno, uno, Ah, bene. Uno, due. Bene. Uno, due, uno. Bene. Allora, ha cambiato due volte. Quello è un esercizio di trasformazione. Quando l'avversario a rete fa questo, probabilmente il giocatore a fondo campo deve cambiare due volte. Programma due movimenti, alla fine ne fa ancora un altro. Adesso mostro degli esercizi da fondo campo sulla reazione e sulla trasformazione. Iniziamo con la reazione. Il giocatore deve rispondere a uno stimolo acustico. Io dirò uno o due. Quando dico uno deve giocare alla mia sinistra, quando dico due deve giocare alla mia destra. Quindi è un esercizio semplice. Alleno la reazione quando l'uno o due lo dico più molto vicino prima che lui tocchi la palla. Più riduco il tempo di reazione, più lui allena la reazione. Andiamo. One. One. Two. One. 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 Riduco il tempo. One. Tu! 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 One! Ok, adesso trasformazione. Posso dire uno e dopo dico due. Lui pensa di giocare da una parte e deve giocare dall'altro. Si appensa un colpo e ne segue un altro con la direzione diversa. One! One! Tu, tu, one, tu, one, tu, good, one, 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 tu, good. Questo nuovo esercizio è uguale al precedente, ma cambiamo lo stimolo. Invece che uno stimolo acustico, è uno stimolo visivo. Io do la palla. E quando mi sposta a sinistra il giocatore deve giocare a destra e quando mi sposta a destra deve giocare a sinistra. Qualche volta farò finta di spostarmi a sinistra e vado a destra e allora il giocatore cambia e allena la trasformazione. 
Più in ritardo io mi muovo, più per lui è un allenamento alla reazione. C'ha meno tempo per preparare il corpo. Guardiamo l'esercizio. Reazione, reazione, trasformazione, very good, very good, bravo. Very good. Adesso mostrerò due esercizi col giocatore a rete sulla reazione e sulla trasformazione. Il giocatore giocherà due volé e uno smash. La seconda volé vicina alla rete sarà una pura azione di reazione. Nello smash potrò applicare anche la trasformazione, perché gli dirò uno alla mia destra mentre schiaccia, due alla mia sinistra. Però mentre schiaccia posso cambiare il numero da uno a due o da due a uno. E allora fa un movimento ma la direzione cambia. Via! Vieni, vieni, via, 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 via! Via! Vieni, 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 via! Vieni, 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 via! Più o meno 15 anni fa ero coach di Janko Tipsarevic all'Australian Open e lui giocava in uno dei campi principali contro Ferrero che era stato numero uno al mondo e che anche in, in, in quel torneo era, era fra i primi del mondo. Janko stava giocando molto bene, era due set sopra e un break sopra al terzo e quindi il match sembrava quasi finito. A un certo punto il Ferrero fa una palla corta, Janko corre, arriva bene sulla palla, ma invece di colpire facile e prendere il punto, Fa ugualmente il punto, ma colpisce la palla colpendo sotto le gambe. E non, non chiede scusa all'avversario, l'avversario che era pronto a, a finire il match, perché ormai pensava di aver perso, ha mosso dell'energia di rabbia, di reazione incredibile, ha guardato il coach con molta... si era forse sentito umiliato, questa era la ragione, ha mosso un'energia incredibile dentro di sé, e vince il match al quinto. Io ovviamente come coach ero arrabbiato e, e questo è un esempio per dire che nel tennis non è mai finita, bisogna sempre giocare fino all'ultimo punto e se possibile giocare sempre normalmente senza pensare che ormai il match è vinto.